Hello, gangsters! How are you? So, board exams are coming up. We are not going to be able to do it. That's why I am here to talk to you. In 15 minutes, the semiconductors are full of formulas, important points, and quick revision. Right? Super Arkle and the concept? Yes. If you look at the first time in our videos, in 15-15 minutes, a whole important unit cover is a mass. Right? Massive one. That's what I'm going to do. Let's roll. First, we're going to talk about the unit semiconductors. Semiconductors, first, you can learn a concept in NKT. We're going to talk about conduction band. That's why we're going to talk about valency band. That's why we're going to talk about the forbidden gap. Then, what do we do with the forbidden gap? This is conductor, this is insulator, this is semiconductors. Then, what level is this conductor and insulator? So, that is given here. Let's see the government. So, first thing, EG, that is the electric field. So, first thing, EG, that is the forbidden gap. Okay, or energy gap. Energy band, how do we say it? Should be equal to zero. Okay, so near equal to zero. So, if it is like this, that is metals. Metals, what do we say? Conductors, what do we say? Okay, so what do we say? Insulators, what do we say? More than, okay. So, insulators, what do we say? More than 3 electron volt. Semiconductors, what do we say? Less than 3 volt. So, what do we say? So, in this case, we have to say, we have to say, Temperature is less than the insulator, temperature increase and increase the conductor. Okay, so where EG is the band gap or energy gap, what do you want to say? That's it. In our conductors, in our semiconductors, we have two types of broad semiconductors. One is intrinsic and one is extrinsic. What is the intrinsic semiconductor? We have no impurities to add. We have no number of electrons, number of holes, all of them are standard. More than intrinsic semiconductor, more than a good conductor. More than a good conductor. More than a good conductor. Okay, so what is the important formula for you? NE, number of electrons is equal to number of holes is equal to NI. NI is the intrinsic conductor. That is the intrinsic conductor. The first number is in the lecture. So that is the important things. This NI is the intrinsic carrier concentration. What is the carrier? The concentration is the concentration. அடுத்தது, total current I. ஒரு semiconductor எடுத்துவோம் அப்படியினா, அதில் total current எப்படி இருக்கும் நம்லுக்கு? electron current plus hole current ஆக இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? electron current plus hole current ஆக இருக்கும். அடுத்தது, extrinsic semiconductor. இதுதான் ரும்பு முக்கியமான ஒரு விஷயம். extrinsic semiconductor நான் என்னது? நம்ம impurities add பண்ணுவோம். என்ன add பண்ணுவோம்? impurities impurities add பண்ணுவோம். அப்பா, impurities add பண்ணிரப்பா, அது என்ன வாம்லுக்கு? சில டைம் நரைய electrons குடுக்கும், சில டைம் நரைய holes குடுக்கும். அதவிச்சு, இது ரெண்டு டைப்பாவு நம்ம பிரிக்கிறோம். என்னது? P-type semiconductor and N-type semiconductor. P-type அப்படினா என்னது? Holes அதிகமாக இருக்கணும். So, number of holes are greater than number of electrons. இது holes நின் சொல்லலாம். இது நாம் என்ன Right? இது நம் என்ன நிழுதுவோம்? Acceptors அப்படி நிழுதும். அடுத்தது, N-type semiconductorsல் என்ன அதிகமாக இருக்கும்? N, அப்படின்ன negative. So, electrons ரும்ப அதிகமாக இருக்கும் இதில். இதில் என்ன அதிகமாக இருக்கும்? Electrons அதிகமாக இருக்கும். அந்த electrons அதிகமாக இருக்கு அப்படினாம். இந்த electrons என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? Donors அப்படின் சொல்லி சொல்லுவ அப்பா, இதர் அண்டுத்தி வச்சிடு, இதர் அண்டுத்தி நாம் என்ன பண்ணுவோம். ஒன்னுடம் ஒன்னை இப்படி லிங்கு பண்ணிரப்பா, நம்மலிக்கு கெடைக்கிறதுதான். PN Junction Diode. P type யும் N type யும் நம்ம Junction பண்ணிரும். சேத்திரும். அப்பா, கெடைக்கிறதுதான் நம்மலிக்கு என்னது? PN Junction Diode. Negative N கணக்கப்பணுவும். negative positive கு கணக்க பண்ணிருப்போம். அதாவது P type கு கணக்க பண்ணிருப்போம். plus N type கு கணக்க பண்ணிருப்போம். இந்த மாறி மாத்தி மாத்தி கணக்க பண்ணிருதுத்தான் நாம் என்னன்னு சொல்லும். 
ரிவர்ஸ் பயாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே ரிவர்ஸ் பயாஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது பிஎன் ஜங்ஷனு ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸில் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு அன்கண்ட்ரோல்டு கரண்ட் க்ரோத் இருக்கும் அதனால அதை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடாது இது எல்லாத்தையுமே ஒரே பிக்சரில் எழுதலாம் அப்படின்னா அது என்னது நம்மளோட விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்மளோட என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓகே ஃபார் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மேல இருக்க இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாம் என்னது ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ட் இது என்னது நம்மளோட இட் இஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ட் அப்போ ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவாக பாசிட் பி டைப்புக்கும் நெகட்டிவாக என் டைப்புக்கும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது தான் நம்ம ஃபார்வர்ட் ஃபார்வர்டில் என்ன ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் நம்மளோட டிப்ளீஷன் ரீஜன் உடையாமல் இருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது டிப்ளீஷன் ரீஜன் உடஞ்சிருது அந்த வோல்டேஜை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் த்ரஷ் ஹோல்டு வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் இல்லாட்டி பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது என்னது நம்மளோட த்ரஷ் ஹோல்டு வோல்டேஜ் இது வந்து த்ரஷ் ஹோல்ட் வோல்டேஜ் ஓகே அதே மாதிரி ரிவர்ஸில் மாற்றி எழுதுறப்ப என்ன ஆகும் நெகட்டிவாக பாசிட்டிவுக்கும் பாசிட்டிவாக வந்து என் டைப்புக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் கரண்ட் ஓகே என்ன ஆகுது அப்படியே வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஒரு பர்டிகுலர் இதில் என்ன ஆகுது நம்மளோட டிப்ளீஷியன் ரீஜியன் வந்து நம்மளோட டிப்ளீஷியன் ரீஜியன் வேனிஷ் ஆகுது ஓகே வேனிஷ் ஆகுது இங்கே என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு டிப்ளீஷன் ரீஜியன் பிரேக் ஆகிடும் ஓகே பிரேக் ஆனதுக்கப்புறம் அன்கண்ட்ரோல்டு கரண்ட் க்ரோத் இருக்குது இதில் ஃபா இதில் நம்ம இன்னும் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டே போனோம்னா என்ன ஆகிடும் அது வெடிச்சிடும் ஓகே ஸோ நம்ம பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட எப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார்வர்ட் பயாஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் ஜீனா டயோட்லாம் இப்போதைக்கு படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஜீனா டயோட் உன்னோட சிலபஸில் இந்த வருஷத்துக்கு கிடையாது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு கிடையாது ஓகே ஸோ பேலன்ஸ் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் ஓகே அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் ஸோ ட்ரான்சிஸ்டர்ஸில் ஐஇ நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ்னால் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் மூணு டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் என்னென்ன மூணு டெர்மினல்ஸ் நம்மளுக்கு ட்ரான்சிஸ்டர்ஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் ஓகே ஸோ எமிட்டர் நெக்ஸ்ட் கலெக்டர் அடுத்தது பேஸ் ரைட் எமிட்டர் கலெக்டர் பேஸ் இதை நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம் பேஸ் இந்த பக்கமும் இது இந்த பக்கமும் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இது பேஸ் இது கலெக்டர் இது எமிட்டர் எமிட்டரில் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது என்பிஎனும் இருக்குது பிஎன்பியும் இருக்குது என்பிஎன் அப்படின்னா என்னது நோ பார்க்கிங் அப்படின்னு படித்தோம் அப்போ ஆரோ மார்க் வெளியே வரணும் பிஎன்பினா என்னது பார்க்கிங் பண்ணிக்கலாம் அதனால் பார்க் பண்ணுறோம் அதனால் உள்ளே போகுது ஓகே ஸோ இது தான் நம்மளோட சிம்பிள் எதுக்கு ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ்க்கு அப்போ ட்ரான்சிஸ்டர்ஸில் நீ நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று டோட்டல் கரண்ட் கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் தட் இஸ் எமிட்டர் கரண்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு கர எமிட்டர் கரண்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு கலெக்டர் கரண்ட் ப்ளஸ் பேஸ் கரண்ட் ஓகே அண்ட் எமிட்டர் கரண்ட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் கலெக்டர் கரண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் என்னென்னலாம் நம்ம கலெக்டரில் கரண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நம்மளோட எமிட்டர் கரண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கரண்ட் கெயின் அதுக்கு அது கரண்ட் கெயினில் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ரைட் ஸோ இதில் மூணு டைப் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று காமன் எமிட்டர் காமன் பேஸ் இன்னொன்று காமன் கலெக்டர் பட் காமன் எமிட்டர் அப்படிங்கிறது தான் உனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் பிகாஸ் காமன் எமிட்டர் தான் நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்கும் ஆம்பிளிஃபையரில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஆம்பிளிஃபையரில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆம்பிளிஃபையரில் ஏன் காமன் எமிட்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஆன்சர் தெரியும் இருந்தாலும் நான் ஒரு டைம் ப்ரெஷ் அப் பண்ணிடுறேன் இதில் தான் கரண்ட் கெயின் அதிகமாக இருக்கும் இதில் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு கரண்ட் கெயின் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சரியா ஸோ இது நம்மளோட சர்க்கியூட் உங்க ஆல்ரெடி உங்க புக்ல இருக்கு ஸோ இந்த சைடு ஃபுல்லா என்னது இது வந்து பேஸ் இந்த கம்ப்ளீட் சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உன்னோட இன்புட் சைடு ஓகே இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஃபுல்லா என்னது நம்மளோட அவுட்புட் சைடு இது ஃபுல்லா என்னது நம்மளோட அவுட்புட் சைடு அப்ப இன்புட் சைடு அவுட்புட் சைடு ரெண்டுமே நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே அப்ப பாரு நம்மளுக்கு இன்புட்ல என்ன இருக்கு காமன் அப்படின்னா எமிட்டர் காமன் ஆயிட
ஆல்ரெடி வி நோ என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் கேட்பாங்க இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு நிறைய கேட்பாங்க கரெக்ட் அதில் இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னது ரெசிஸ்டன்ஸ்னா வி பை ஐ இன்புட் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இன்புட் சைடில் இருக்கிற பேஸ் எமிட்டரை மட்டும் வச்சு எழுதணும் அப்போ பாரு பேஸ் எமிட்டர் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை பேஸ் கரண்ட் அண்ட் அவுட்புட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவுட்புட் சைடில் இருக்கிறத எழுதுகிறோம் ஸோ விசிஇ அதாவது அவுட்புட் கலெக்டர் எமிட்டர் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை கலெக்டர் கரண்ட் ஓகே இன்புட்டில் நம்ம என்ன காமனாக வைக்கணும் வோல்டேஜை காமனாக வைக்கணும் அவுட்புட்டில் என்ன காமனாக வைக்கணும் கரண்ட்டை காமனாக வைக்கணும் மறந்துடாதீங்க அவுட்புட்னாவே கரண்ட் இன்புட் அப்படின்னாவே வோல்டேஜ்ங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் சொல்லிட்டேன் ஆம்பிளிஃபையராக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அப்போ ஆம்பிளிஃபையராக யூஸ் பண்ணுறப்ப உனக்கு ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஒன்று படிப்பீங்க ஓகே ரொம்ப கொஷின் பேப்பர் கஷ்டமாக போனால் தான் இந்த ஃபார்முலாவில் இருந்தெல்லாம் கொஷின்ஸ் வரும் இல்லாட்டி இருக்காது ஓகே ஸோ ஸ்மால் சிக்னல் கரண்ட் கெயின் அதாவது ஸ்மால் சிக்னல் கரண்ட் கெயின் எல்லாமே நம்மளோட கரண்ட் கெயின் தான் ஓகே ஸோ ஸ்மால் சிக்னல் ஏசியாக இருந்தாலும் பிசியாக இருந்தாலும் என்னது ஒரே மாதிரி கரண்ட் கெயின் தான் கரண்ட் கெயினுக்கு ஃபார்முலா என்னது அவுட்புட் கரண்ட் பை இன்புட் கரண்ட் நம்ம என்ன வச்சுருக்கணும் அவுட்புட் வோல்டேஜை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கணும் அவுட்புட் கரண்ட் பை இன்புட் கரண்ட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் என்னது நம்மளுக்கு இங்கே கலெக்டர் மீட்டர் வோல்டேஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு வேலை டிசி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக போகிறப்ப தான் அந்த கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ டோன்ட் வரி டிசி அப்படிங்கிறது என்னது நம்மளுக்கு ஐசி டிவைடட் பை ஐபி அப்படின்னா அவுட்புட் கரண்ட் பை இன்புட் கரண்ட் பை இன்புட் கரண்ட் ஓகே ஸோ இங்கே என்னது இங்கேயும் அதே தான் அவுட்புட் கரண்ட் பை இன்புட் கரண்ட் என்ன நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்குவோம் விசிஇய கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்குவோம் நெக்ஸ்ட் டிரான்சிஸ்டர் ஆஸ் அன் ஆம்பிளிஃபையர் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிட்டோம் டிரான்சிஸ்டர் ஆஸ் அன் ஆம்பிளிஃபையர் ஏன்னா சிஇல தான் வந்து நிறைய கரண்ட் கெயின் இருக்குது அதனால் நம்ம சிஇ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் படித்தாச்சு இதில் டிரான்சிஸ்டர் எப்போ வந்து ஆம்பிளிஃபையராக மாறும் ஆக்டிவ் ரீஜியனில் யூஸ் பண்ணுறப்ப ஆக்டிவ் ரீஜியன்னா என்னது ஆக்டிவ் ரீஜியன் இஸ் நத்திங் பட் இன்புட்லேயும் நம்மளுக்கு ஃபார்வர்ட் பயாஸ் இருக்கும் அவுட்புட்லேயும் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு ஃபார்வர்ட் பயாஸில் இருக்கும் ரெண்டுமே ஃபார்வர்ட் பயாஸில் இருக்கிறப்ப உனக்கு கிடைக்கிறதா என்னது உன்னோட ஆம்பிளிஃபையர் செக்ஷன் அந்த ஆம்பிளிஃபையர் செக்ஷனில் பார்த்தா அப்படின்னா கரண்ட் கெயின் கரண்ட் கெயின் எப்படி இருக்கு நம்மளுக்கு சிஇல அதிகமாக இருக்கும் சரியா அப்போ கரண்ட் கெயின் அப்படிங்கிறத பீட்டானு மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை ஏஐ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் வில் பி ஈக்குவல் டு அவுட்புட் கரண்ட் பை இன்புட் கரண்ட் அவுட்புட் கரண்ட் பை இன்புட் கரண்ட் ஓகே அடுத்தது வோல்டேஜ் கெயின் எல்லாத்துக்குமே காமன் எமிட்டர் காமன் கலெக்டர் காமன் பேஸ் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் அவுட்புட் பை இன்புட் அவுட்புட் பை இன்புட் ஓகே அப்போ வோல்டேஜ் கெயின் அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதலாம் அவுட்புட் வோல்டேஜ் பை இன்புட் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரியும் எழுதலாம் அதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா ஏசி அதாவது பா நம்மளோட கரண்ட் கெயின் இன்டூ அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பை இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு இதுக்கு நீங்க ஒன்றும் இல்லை வீக்கு பதிலா ஐ ஆர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க இந்த ஆன்சர் தான் உனக்கு கிடைக்கும் ஓகே இதுல ஆர் சி ஆர் பி அப்படிங்கிறது நம்மளோட அவுட் அவுட் சைட் அதாவது அவுட்புட் அண்ட் இன்புட்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஏன் இங்கே நெகட்டிவ் சைன் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்புட்டில் வர்ற வோல்டேஜுக்கு அப்படியே ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் எப்படி இருக்குது நம்ம அவுட்புட் வோல்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் புரிஞ்சுதான் இன்புட்டில் வர்றதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படியே அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதுனால தான் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஓகே சப்போஸ் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது இப்படி மாறி இருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி ஆயிருக்கும் பவர் கெயின் பவர் கெயின்னா என்னது கரண்ட் கெயின் இன்டூ வோல்டேஜ் கெயின் அப்போ அது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பவர் கெயின் கிடச்சிரும் ஃபைனலி யா உங்களோட இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா என்னது இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் கரெக்ட் ஆர் ஐ இன் அப்போ ஆர் ஐ இன்க்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இன்புட் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை இன்புட் கரண்ட் எதை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும் அவுட்புட் வோல்டேஜை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும் இன்புட் வோல்டேஜ் பை இன்புட் கரண்ட் எதை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்குவ
ஓகே ஸோ இன்புட் கரண்ட்டை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க ஃபைனலி கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் நத்திங் பட் அவுட்புட் கரண்ட் பை இன்புட் கரண்ட் ஓகே ஸோ இது என்னது நம்மளுக்கு அவுட்புட் கரண்ட் பை இன்புட் கரண்ட் மறந்துடாதீங்க இதெல்லாம் டெஃபினட்டாக ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்படின்னு அப்போ எங்கே எல்லாம் நம்ம டிரான்சிஸ்டர் ஆம்பிளிஃபையர் ஆக ஒர்க் ஆகுது எங்கே எல்லாம் நம்ம டிரான்சிஸ்டர்ஸ் வந்து ஸ்விட்சாக ஒர்க் ஆகுது எங்கே எல்லாம் நம்ம டிரான்சிஸ்டர்ஸ் வந்து ஒர்க்கே யூஸே ஆகலை அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த ஸ்கெட்ச்லேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா டிரான்சிஸ்டருக்கு ரெண்டு ஜங்ஷன் இருக்கும் ஆல்ரெடி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கரெக்ட் ஸோ ஒரு ஜங்ஷன் இது ரெண்டு விதமான ஜங்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஜங்ஷன் என்ன நம்மளுக்கு நத்திங் பட் ஜேபிஇ அப்படின்னா என்னது ஜங்ஷன் எது ரெண்டுத்துக்கும் பேஸுக்கும் எமிட்டருக்கும் பேஸ் எமிட்டர் ஜங்ஷன் இது எதுக்கு பேஸ் கலெக்டர் ஜங்ஷன் இது வந்து பேஸ் கலெக்டர் ஜங்ஷன் ஓகே இது ரெண்டுத்துக்கும் அடுத்தது ஒர்க்கிங் அதோட யூசஸ் இப்போ நான் ரெண்டு ஜங்ஷனுக்கும் ரிவர்ஸ் பயாஸ் கொடுத்தனா அது என்ன ஆகுது கட் ஆஃப் ஆயிடுது தேட் மீன்ஸ் அது ஒரு ஸ்விட்ச் ஸ்விட்சை தவிர வேற எதுவுமாவும் அது ஆக்ட் ஆகாது ஈவன் காமன் எமிட்டராக இருந்தாலும் கூட அடுத்தது ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ் ஒன்று ஃபார்வர்டையும் இன்னொன்று ரிவர்ஸையும் நான் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணுறப்ப இது என்ன ஆகுது ஆக்டிவ் ரீஜியனுக்காக மாறுது ஸோ ஹா வாட் இட் இஸ் மே மூவிங் ஆக்டிவ் ரீஜியன் இப்போ வந்து ப்ரெஷ்அப் பண்ணி இருந்திருப்பீங்க ஸோ கரெக்டாக சொல்லுங்க எப்போ நம்மளுக்கு வந்து இது ஆம்பிளிஃபையராக மாறும் ஆம்பிளிஃபையராக மாறுறதுக்கு நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும் ஒன்று ஃபார்வர்ட் ஒன்று ரிவர்ஸ் பயாஸ்டாக இருக்கணும் ஓகே யாரெல்லாம் தூங்கிட்டு இருந்தீங்களோ உங்க டக்குன்னு முழிச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஸோ யூசஸ் எப்படி இருக்கணும் இது வந்து ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் ஆம்பிளிஃபையர்னா என்னது இன்புட்டை விட அவுட் புட்டை பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக மாற்றி கொடுக்கும் ஓகே இன்னொன்று ரெண்டுமே ரிவர்ஸ் பயாஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா திரும்பவும் அது ஸ்விட்ச் ஆகத்தான் ஒர்க் ஆகும் ரெண்டு ஒன்று ரிவர்ஸ் இன்னொன்று ஃபார்வர்ட் அதாவது இது இன்புட் சைடு இது அவுட்புட் சரியா அப்போ இன்புட் சைடு எனக்கு ரிவர்ஸ் அவுட்புட் சைடு ஃபார்வர்ட் அப்படின்னா இது ரிவர்ஸ் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது என்னவா ஒர்க் ஆகாது எதுவாகவும் ஒர்க் ஆகுது இது ஒரு யூஸ்லெஸ் ஆன மூட் ஓகே இப்போ இந்த கிராஃபில் நம்ம வந்து எழுதிடலாமா இங்கே இத்தனையும் நம்ம எழுதுனது அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் தான் மார்க் பண்ண முடியும் அப்போ அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் மார்க் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் ஸோ ஓகே இது வந்து நம்மளோட சேச்சுரேஷன் ரீஜியன் ஓகே இதிலிருந்து இது வரைக்கும் ஆக்டிவ் ரீஜியன் கீழே இங்கே இருக்கிறது கட் ஆஃப் ரீஜியன் ஓகே இதுக்கு தாண்டி போயிருச்சு அப்படின்னா பிரேக் டவுன் ரீஜியன் உடஞ்சிரும்னு அர்த்தம் இட் இஸ் அ பிரேக் டவுன் ரீஜியன் ஓகே ஸோ மறந்துடாதீங்க இதெல்லாம் முக்கியமான ரீஜியன்ஸ் நவ் வந்தாச்சு நம்மளோட டிஎல்சி டிஎல்சி அப்படின்னு என்னது டிஜிட்டல் லாஜிக் சர்க்யூட்ஸுக்கு வந்தாச்சு ஸோ டிஜிட்டல் லாஜிக் சர்க்யூட்ஸில் அவனுக்கு முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டேபிள் ஓகே இந்த டேபிள் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ரைட் இந்த டேபிள் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க பட் இதை விட இன்னும் பர்ஃபெக்டான டேபிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் உங்களோட பர்ஃபெக்டான டேபிள் இது எப்படி மேம் அப்படின்னா நம்மளோட ட்ரூத் டேபிள் ஸோ என்னென்ன கேட் என்னென்ன டேபிள் ரெண்டு டே ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேட்ஸ் நீ ரொம்ப முக்கியமாக யூஸ் பண்ணணும் ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் கேட்ஸ் இன்னொன்று யூனிவர்சல் கேட்ஸ் ஸ்பெஷல் கேட்ஸ் உன்னோட சிலபஸ்ட்டு இல்லை ஸோ டோன்ட் வரி அப்போ ஃபண்டமெண்டல் கேட்ஸ்னு நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ஆர் நாட் இது தான் சொல்லுவோம் அப்போ ஆண்ட் கேட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆண்ட் கேட் அப்படிங்கிறது மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராடக்ட் ரெண்டு இன்புட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் அதோட ட்ரூத் டேபிள் ஓகே ரெண்டு இன்புட்டுமே ஹையாக இருந்தால் மட்டும்தான் உனக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் இல்லாட்டி கிடைக்காது நெக்ஸ்ட் ஆர் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒன்று அதிகமாக இருந்தாலுமே அவுட்புட் கிடைச்சிரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதை ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் அப்போ பாரு ஒன்று அதிகமாக இருந்தாலுமே உனக்கு என்ன கிடைச்சிருது அவுட்புட் கிடைச்சிருது நெக்ஸ்ட் நாட் கேட் ஸோ நாட் கேட் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா ஒரே ஒரு இன்புட் தான் நீ கொடுக்க முடியும் நாட் கேட் எப்போவுமே நீ என்ன பண்ணுவேன் ஒரே ஒரு இன்புட் தான் கொடுப்பா மறந்துடாதீங்க அப்போ அந்த ஒரு இன்புட் நம்மளுக்கு என்னவா கிடைக்கும் அப்படியே இன்வர்ஸ் ஆகி கிடைக்கும் ஒன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஜீரோ கிடைக்கும் ஜீரோ கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஒன் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ தட் இஸ் யோர் ட்ரூத் டேபிள் நெக்ஸ்ட் நான் கேட் நான் கேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு
first addition pannite adukapra enna pannanum nama inverse edukanum appadi eduthu appadina answer kadachirum appa parunga 0 plus 0 0 ana nammalku enna kadachirukke 1 appa 0 va not pannirukom appadina artham okay so Yes, that's it. You have complete unit to revise. Okay? This is the one unit. You have 15 minutes revisions. What do you do with formula sheets? Stay tuned. Okay? Miss Panama Patrinda Abdina definitely has a complete brush up. Because when Shobhi Maam is here, what do you say? You people will say no fear. Right? Yes. Board exams are here. PYQs are here. PYQs are here. Don't worry, let's rock, okay? And be prepared, okay? Prepare for what we have used to watch the videos. The videos are watched, you work with one formula. Okay? So, when we have a PYQ session, we have the videos complete notes. We solve the notes in the notes. So, you know how much this is useful. Okay? Yep. So, that's it. This is the channel of Channel Vedanthu Masters. यार एलाम पुद्स आप आकर इंगला आवंगा वो रे सब्सक्राइब पनी देंगा यार के लाइन वीडियो रोंबो पुड़चर को आवंगा उस लाइक पनी देंगा वेन अंगर आवंगे लेके शेयर पनी देंगा ओके ओके लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट 15 मिनट्स वीडियो बाय एवरीवन हैव अ ग्रेट डे